वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स एकेडमी हैशटैग मैंड सर और जो हम लोग का मच अवेटिंग वीडियो है ऑन सॉइल जो क्वेश्चन आर है मैं लेना चाहता हूं सॉइल के ऊपर में उसका मैं आंसर्स आज आपको देने वाला हूं सो so, बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास में सॉइल के ऊपर में लेकिन बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉइल के चैप्टर में डिस्कस किए हैं अपना YouTube का वीडियो है सॉइल का ओके okay? सो so, आप उसको वॉच करना उसमें सारे मैंने एक्सप्लेनेशंस किए हुए हैं तो मैं जैसे आपको बोला मैं जनरली वो क्वेश्चंस देख रहा हूं तो या तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो या थोड़े कॉमन जो आपको मालूम होना चाहिए तो ये इस सेगमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे मिले जो कि आप लोग सबको पता ही होंगे तो हम वी आर नॉट गोइंग टू दैट बट दो क्वेश्चंस मेरे को इतने अच्छे मिले पढ़ के बड़ा मजा आया मेरे को दो थोड़े से अनयूजुअल थे वो आपके शायद सिलेबस में भी शायद आपके एग्जाम में शायद कभी चांस आने का बट अच्छे थे वो क्वेश्चन मजा आया पढ़ के इसको आपको भी मजा आएगा बिकॉज इंटेलिजेंस ग्रो होगा अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा अपना तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है मिस्टर यश यश बैश बैश क्या होता है यार बैश यश बैश यश बैश तो ये आपने नाम दिया कि आपका सर में सर नेम है लेकिन योर क्वेश्चन वॉज बैशिंग यश यू आर डैशिंग योर क्वेश्चन वॉज बैशिंग तो यश का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आप भी सुनो क्वेश्चन क्या यश ने पूछा कि हाउ डू जियोलॉजिस्ट कम टू नो अबाउट द एक्सटेंट ऑफ सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया मतलब यश ये पूछ रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट को कैसे मालूम पड़ेगा कि सॉइल कितना डीप है बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बाद में ये भी लिखा कि मैंने कहीं पर इसके बारे में पढ़ा नहीं है मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में इसके बारे में बेसिक है नहीं कि कितनी डीप सॉइल है ये जियोलॉजिस्ट को कैसे मालूम पड़ता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था यश बहुत मजा आया लेकिन इसका आंसर भी रिलेटिवली बहुत ईजी है क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में लेकिन आंसर ईजी है कि एक्चुअली क्या होता है ना जो रूट होती है वो कितनी डीप जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है माने रूट्स एक लेवल तक जा सकती हैं जहां पर वो क्या नाम है बोलते हैं ना जहां पे लेयर जो होगा वो काफी इम्परमेबल लेयर जो है वहां उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना जो टफ लेयर है जैसे मैं तुमको तो बताऊं कि द डीप गो रूट गोस बिफोर इट इज स्टॉप बाय इम्परमेबल लेयर लाइक रॉक सैंड ग्रेवल हैवी क्ले एक्सेट्रा माने अगर कोई भी ऐसा लेयर है जो रूट्स को और अंदर नहीं जाने देगा तो रूट वही तक जाएंगी क्योंकि तो हमारे सॉइल के बाद सॉइल जो होता है उसका दो अपना सॉइल का टू टेक्सचर होता है ना टॉप सॉइल और सब सॉइल तो टॉप सॉइल और सब सॉइल के नीचे अगर बहुत सारा अपना माने सैंड है या हैवी क्ले है या स्टोन एरिया है या माने ऐसा कुछ है सीमेंट सीमेंट तो नहीं लेकिन ऐसा है कि और रूट अंदर पियर्स नहीं कर पा रहा है अंदर तो वहीं तक सॉइल होगा इंटरेस्टिंगली मैं बोलू अगर थर्टी इंच से लेकर सिक्सटी इंच ओके थर्टी इंच हो गया माने तीन फुट से लेकर करीब छह फुट ओके उतना ही सॉइल तक रूट्स अंदर जा पाती है और 60 इंच में कोई भी बड़े से बड़ा पेड़ के लिए 60 इंच ऑफ सॉइल इज गुड है ओके उसके बाद रूट्स अंदर पेयर्स नहीं करेगा ठीक है तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है तो हम लोग को ये विद पेनिट्रेशन ऑफ द रूट मालूम पड़ जाएगा कि कितना सॉइल है वेरी गुड क्वेश्चन यश आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन और मैं आपको बार बार बता दू की बेसिक डीप सॉइल चाहिए नहीं सिक्सटी इंच सॉइल नहीं छह फुट का सॉइल में एक बड़ा सा बड़ा पेड़ भी आराम से हो जाएगा तो जियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं जनरली वो लोग डक करते हैं उसको और वो लोग चेक करते हैं फर्स्ट टू फीट ठीक है तो अगर फर्स्ट टू फीट के नीचे अगर दो फीट के अंदर ही मैंने देख रहे हैं कि इन लेयर आ गया तो दैट इज नॉट गुड फॉर ट्रीज मैंने दो फुट के नीचे अगर हम लोग का टाइट लेयर है और वहां पियर्स नहीं होगा तो फिर जियोलॉजिस्ट लोग को समझ में आया था कि ये जो सॉइल है ये बेसिक डीप सॉइल नहीं है और जितनी डीप सॉइल होगी उतनी अच्छी है क्योंकि वो लोग फिर पानी को होल्ड कर सकेंगे तो वो लोग को समझ में आ जाता है तो फर्स्ट टू फिट को डिग करते के साथ ही उनको समझ में आ जाता है कि ये सॉइल फर्टिकुलेटी के लिए अच्छा है या नहीं है वेरी गुड क्वेश्चन यश इस तरह की बात आप पूछते रहा करो ठीक है एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं शीट एंड गली इोजन के बारे में सबको आंसर मालूम भी होगा शीट एंड गली इोजन पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं ठीक है वेन वॉटर इोड अ लार्ज पार्ट ऑफ एरिया टूगेदर लाइक अ शीट डाउन और स्लो एंड द टॉप पार्ट ऑफ द लैंड इज वॉस्ड अवे इट्स कॉल्ड शीट इोशन माने जब एक माने बड़ा लेयर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मैंने कुछ सोचा है मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन मैं भी आपको डेफिनेशन बता दू मैं वॉटर इोड द लार्ज पार्ट ऑफ एरिया लाइक अ शीट पूरा एक शीट की तरह चंदर की तरह ठीक है डाउन अ स्लो एंड द टॉप पार्ट ऑफ द लैंड इज वॉस्ड अवे इट्स कॉल्ड शीट इोजन गली इोजन में क्या होता है वेन द रनिंग वॉटर कट थ्रू द क्ले सॉइल क्ले सॉइल को काट के पानी अंदर चला जाता है एंड मेक डीप चैनल ऑफ गली Then such an erosion is called gully erosion. मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं सोच रहा हूं आपको बताऊं आपको समझ में आ जाएगा आप लोग क्या करना एक प्लास्टिक का टब लेना
अब वैसे डीप टाप नहीं चाहिए हम लोग बट इतना आपको ना छेंच छेंच का टाप लेना होता है ना घर में छेंच का टाप लेना उसमें पूरा सैंड भर देना एकदम तो टाइट सैंड भर देना उसको रख देना अब क्या करना एक बकेट लेना पानी का बकेट लेना ठीक है और उसको हॉरिजोंटली फेंकना पानी को उस, उस बकेट के ऊपर में टप के ऊपर में फेंकना उसको ठीक है टप में सैंड है पूरा भरा हुआ अगर हम उसको जोर से फेंकेंगे तो क्या होगा मेरा जो पानी का फोर्स है उससे जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है ना वो उड़ जाएगा आप देखोगे पूरा ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो एक तरह से पूरा का पूरा वो ऊपर से झड़ जाएगा उसको हम शीट इरोजन बोलते हैं और गली इरोजन क्या होता है उसी टब को आप टैप के नीचे रख देना ठीक है हम लोग घर में जो टैप है पानी नल का जो पानी आएगा उसको रख देना उससे क्या होगा आप देखोगे कि एक लाइन है ना जहां पे पानी गिरेगा वो लाइन बन जाएगी वहां पर है ना और जिनके नल बहुत अच्छे होते हैं ना जिनके चार पांच तो रेज निकलती है रेज लाल तीन चार धाराएं निकलती है उनका तो और अच्छा गली इरोज हो जाएगा क्योंकि सब धारा क्या करेगी सैंड को काटेगी और वहां पे गली बन जाएगी आप देखना जैसे आपने नल खोला पानी के फोर्स से एक वाला एक लेयर जो है ना वो डीप कटता जाएगा तो वो मेरा गली इरोजन हो रहा है आई होप दैट एक्सप्लेन कि जब ऊपर का टोटल लेयर साफ हो जाता है तो हम उसको शीट इरोशन बोलते हैं और जब एक गली गली पानी निकलता है तो इन प्रैक्टिकल लाइफ क्या होता है दो इन परमेबल लेयर के बीच में एक परमेबल लेयर जैसे अगर दो रॉक है रॉक के बीच में क्ले है तो जब बारिश होती है तो जो क्ले वाला जो लेयर होता है ना वो जल्दी घिस जाता है या जल्दी से पेनिट्रेट करना इजी होता है तो वो एक तो पूरा गली टाइप का बन जाता है एक गड्ढा टाइप का बन जाता है उसको हम गली इरोजन बोलते हैं ठीक है तो आप एक्सपेरिमेंट घर में ट्राई कर सकते हो आप इसको दिखा भी सकते हो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अच्छा ये गली इरोजन और शीट इरोजन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसके बाद एक क्वेश्चन है राकेश कुमार जी का वेरी गुड क्वेश्चन राकेश कुमार जी का वो पूछ रहे हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस सॉइल तो पोरस और नॉन पोरस से पहले आपको समझना चाहिए वॉट इज पोरोसिटी पोरोसिटी मैंने होता है बेसिकली इट रिफर्स द अमाउंट ऑफ पोर्स और ओपन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स ठीक है इट मे बी ओपन बिकॉज ऑफ रूट वॉर्म्स इंसेक्ट एक्सपेंडिंग गैसेज ट्रैप इन द स्पेस और द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉइल पैरेंट मटीरियल सॉइल टेक्सचर कैन ऑल्सो चेंज इट्स पोरोसिटी नाउ ये तो हो गया अंग्रेजी अब इसको हिंदी में समझा दू मैं तुमको कि जो सॉइल है उसके अंदर कितना फांका है मैंने फोर्स फोर्स मैंने होल्स ठीक है तुम लोग के घर में जिसके अंदर फ्लावर जिसके पास फ्लावर वेस होता है जो घर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो गार्डनर्स होते हैं ना वो लोग क्या आते हैं कभी कभी बीच बीच में आके ऐसे नेल मार के या नाइफ मार के अपन मंड को थोड़ा सा ऐसे मतलब ना पोर्स कर देते हैं उसके अंदर होल कर देते हैं उससे क्या होता है कि हवा जा सकती है अंदर ऑक्सीजन अंदर जा सकती है ठीक है तो पोरोसिटी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ पोर्स मैंने मट्टी के अंदर में कितने ओपन स्पेसेस है मैंने कितना उसके अंदर छेदा है जिससे हवा अंदर जा सके पानी पूरा पास हो सके ठीक है क्यों खुल जाते हैं इनमें भी ओपन कभी कभी क्या होता है रूट्स के साथ जब रूट घुसते हैं सॉइल के अंदर में तो रूट्स भी उसके अंदर पोर्स कर क्रिएट कर देते हैं ठीक है वॉर्म्स हमको पता है उसके लिए उसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं वॉर्म्स को क्यों क्योंकि वॉर्म जब मट्टी के अंदर घूमते हैं तो वो लोग पोर्स क्रिएट कर देते हैं पोर्स क्रिएट करना अच्छा भी होता है क्योंकि उससे ऑक्सीजन जा सकता है मट्टी के अंदर में ओके इंसेक्ट्स भी कभी कभी या फिर कभी कभी जो गैस ट्रैप हो जाती है ना जब हम लोग पानी भरते अंदर गैस होगा वो गैस भी आस्ते आस्ते निकलने की कोशिश करती है वो भी होल्स क्रिएट कर देती है ठीक है और कभी कभी टेक्सचर ऑफ द सॉइल उसके कारण भी होल्स हो जाता है लेकिन एक बात है द मोर पोर ऑफ द सॉइल द लीज कैर चांसेस ऑफ इट टू रिटेन वाटर अगर सॉइल के अंदर काफी होल्स होंगे तो ऑब्वियसली पानी कैसे रिटेन करेगा क्योंकि छेदा है ना पानी कैसे रिटेन कर पाएगा ठीक है ठीक है क्ले सॉइल जो होती है जो सॉइल क्ले होती है ना क्ले क्ले से खेलते भी ना क्ले सॉइल जो होती है वो लीज पोर्स होती है क्योंकि वो जल्दी से चिपक जाती है और उसके अंदर पानी पास नहीं हो पाता ठीक है इंडिया में ब्लैक सॉइल जो होती है और एलेवियल सॉइल जो होती है वो काफी पोरस है इसके कारण काफी नीचे तक पानी चला जाता है जो कॉटन के लिए अच्छा है पानी वहां पर नीचे जाकर स्टोर होता है वो कॉटन के लिए अच्छा मैंने पोरस है तो काफी अंदर तक पानी चला जाता है और वो सॉइल को हेल्प करता है तो इंडिया में एलिवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल है वो काफी पोरस है रेड सॉइल थोड़ी सी कम और लेटराइट तो ऑब्वियसली यू नो कि उसका पोरोसिटी बहुत ज्यादा होता है सो दे आर नॉट गुड ऑल्सो इसलिए लेटराइट सॉइल जो लीचिंग होता है उसमें ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पोरोसिटी बेसिकली मीन द होल इन द सॉइल ठीक है राकेश कुमार जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया मेरे पास अर्पित अग्रवाल का वो मेरे को बता रहे हैं सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है अर्पित अर्पित बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन बाय वाटर क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन सबको पता है लेकिन फिर भी काफी कॉमन है इसके लिए मैंने लिया नॉट बिकॉज बहुत अच्छा था बट बिकॉज बहुत कॉमन है इसके लिए मैंने लिया तो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज वॉटर इरोजन स
which is the loss of topsoil due to water. If the rainfall continues, water gathers on the ground, causing water flow on the land surface, known as surface water runoff. वो छोई सोयल अभी ज्यादा बारिश होती है या पानी ज्यादा जमा हो जाता है तो वो फोर्स से आता है और पूरा का पूरा सोइल को लेकर चला जाता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सॉइल इरोजन हमेशा आप लिखना द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल जब मैंने अपन डिस्कस कर रहे थे सॉइल बेसिक डीप नहीं होता है ठीक है तो अगर ऊपर का सॉइल ही निकल गया तो खत्म ही हो गया पानी तो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल और पानी से अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन बाय वाटर कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचाना Uh, हम लोग टॉप सॉइल को अगर हमारा कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होगा सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है ठीक है इट टेक्स लॉन्ग इयर्स ऑफ टाइम डिकम्पोज हो गए हो गए रॉक को डिकम्पोज करने में टाइम होता है फिर उसको गैदर होने में जमा होने में बहुत टाइम होता है ठीक है तो हम लोग को इसको सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए बिकॉज ये हम लोग का फर्टिलिटी को कम करता है ठीक है सॉइल कंजर्वेशन हमको अभी आजकल तो बहुत एसिडिफिकेशन भी हो रहे हैं सैलनाइजेशन कर नमक के कारण भी हो रहा है केमिकल कंटामिनेशन भी बहुत हो रहा है ठीक है स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है और अनसस्टेनेबल मेथड्स जो हम लोग एग्रीकल्चर के उसके कारण बहुत कंजर्व तो हम लोग को सॉइल को बचाना सॉइल कंजर्व करना सॉइल कंजर्वेशन माने सॉइल को बचाना माने टॉप सॉइल नहीं हो जाए इसके लिए प्लांट लगाइए आप बहुत सारे ठीक है ज्यादा प्लांट रोक करके इसके अलग एक मेथड है डिस्कस इट इन डिटेल्स लेकिन फिर भी सबको पता ही होगा एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे पास है अरुणीत सिंह का उन्होंने पूछा है वाई सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न घाट आर इफेक्टेड बाई विंड इोजन वेरी गुड क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट्स की जो सॉइल्स होती हैं वो विंड इरोजन के कारण क्यों इरोड होती हैं तो मैं आपको बता दूं वेस्टर्न घाट्स में जनरली वेस्टर्न घाट जो है खाली मॉनसून के टाइम में बारिश काफी होता है वहां पे उस एरिया में क्योंकि तो वो अपना क्या नाम है वीवर साइड में है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एरिड है काफी ड्राई है वहां पर एरिया ठीक है ह्यूमिडिटी का भी चक्कर ऐसा है कि काफी ड्राई है और गोवा का जो एरिया है वहां काफी माइनिंग करनी पड़ती है और लैक ऑफ प्लांटेशन वहां पर प्लांटेशन की कमी बहुत है इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है वहां पर ठीक है वेजिटेशन कम होता है स्पार्स अगर आप गुजरात के एरिया में जाओगे ठीक है वहां पे एक्सट्रीमली ड्राई वेदर होता है स्पार्स वेजिटेशन होता है और ड्राई है एरिया इसी के लिए विंड को बहुत इजी लगता है कि वो आती है आराम से सॉइल को उड़ा के लेके चली जाती है ठीक है प्लस लोग बहुत सारा माइनिंग कर रहे हैं वहां पर आजकल ठीक है इसके कारण भी काफी हम लोग का जो वेस्टर्न घाट है तो विंड इरोजन से काफी हमारा सॉइल उड़ जाता है ठीक है मेन रीजन इज एरिडिटी माने ड्राइनेस माइनिंग इन गोवा सदर्न पार्ट इज डिवॉइड ऑफ प्लांटेशन सदर्न पार्ट जो है उसमें प्लांटेशन का कमी है Extremely dry weather and sparse vegetation. These are some of the reasons why क्या नाम है हमारा Western Ghats are affected by wind erosion. So these are some of the questions which I wanted to take और आपसे मैं बात करूं ठीक है अभी मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है आई एम जस्ट वेटिंग की अगर मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है दे वॉन्ट टू टॉक टू मी पर्सनली तो आप मेरे को अपना एक बार नंबर और अपना मैसेज दीजिएगा अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आई आई सी आई कॉल यू ऑन जूम हम लोग मैं आपको जूम पे बुलाता हूँ वन टू वन एंड आई टॉक टू यू अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मोटिवेशन थोड़ा कम हो रहा है थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है आपको और अब मजा नहीं आ रहा है यू वॉन्ट टू टॉक टू मी तो आप मेरे को मैसेज करना और अगर मुझे अच्छा लगेगा सी आई डोंट प्रॉमिस हाँ फिर बाद में बोला सर अपसेट हो गया ये हो गया वो हो गया इतने सारे आते हैं आई टेक मेरे को ऐसा लगेगा जिसको जरूरत है बिकॉज आई एम टेलिंग दिस बिकॉज कल मेरे स्टूडेंट से बात हो रहा था वो बहुत अपसेट लग रहा था हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फिर हम लोग करीब आधे घंटा बात किया एंड वी फेल्ट बेटर तो मुझे लग रहा है कि इफ आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स आई कैन टॉक टू देम देन आई टॉक टू देम तो अगर आपको ऐसा लगता है यू वांट टू टॉक टू मी और कोई प्रॉब्लम है अगर मोटिवेशन में पढ़ाई नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही तो मुझसे डांट खानी है बेसिकली अगर मुझसे झाड़ सुननी है तो आप मेरे को बोलो मेरे को झाड़ दे बोलो टीचर है भाई आराम से डांट सकता हूँ मेरे को ठीक है तो पढ़ते रहो हैश पढ़ना है भाई